Hey there! Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार दोस्तों मैं हूं शेखर आपका ऑनलाइन दोस्त आज हम लोग एक नए टेक्नोलॉजी के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके आपके साथ फिर से हम मिल रहे हैं ठीक है टेक्नोलॉजी हमारी थोड़ी सी एडवांस हुई है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई गई है ताकि हम एक अच्छा टॉपिक आपको बता रहे हैं तो वो चीजें आपको क्लियर दिखे ठीक है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपसे जुड़ पाए और आपको हमारे स्लाइड्स को देखने में हमारे कंटेंट को देखने में परेशानी ना हो तो चल बात कर रहे हैं आज हम लोग कनेक्शंस की इंटरनेट के कनेक्शंस की बात करेंगे कि इंटरनेट को कैसे किस तरह कितने प्रकार के कनेक्शन से क्रिएट किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आज के अपने टॉपिक पे पहला टॉपिक है डायलअप कनेक्शन देखो देखो जब बात हो रही थी जब इंटरनेट जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोग फोन लाइन के जरिए इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे थे उस समय कनेक्शन जो क्रिएट हो रहा था वो डायलॉग कनेक्शन था डायलॉग कनेक्शन क्या कनेक्ट कौन सा कनेक्शन होता है जैसे कि एक ही कॉपर जो हम लोग के पास टेलीफोन लाइन आती है वो कॉपर वायर होती है और उसमें क्या होता है कि एक ही वायर पे मतलब एक ही वायर पे फ्रीक्वेंसी को शेयर किया जाता है मतलब वायर्स की भी फ्रिक्वेंसी शेयर होती है और बातचीत की भी फ्रिक्वेंसी शेयर होती है तो डायलॉग कनेक्शन होता क्या है डायलॉग कनेक्शन यूजेज अ स्टैंडर्ड फोन लाइन एंड एनालॉग मॉडल टू एक्सेस द इंटरनेट एट डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अप टू फिफ्टी सिक्स के बी पी एस अ डायलॉग कनेक्शन इज द लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू एक्सेस द इंटरनेट बट इट ऑल्सो स्लोवेट कनेक्शन स्लोवेस्ट कनेक्शन डायलॉग कनेक्शन क्या होता है देखो डायलॉग कनेक्शन से जब हम लोग इंटरनेट की शेयरिंग करते थे जो फोन के जरिए हमारे थ्रू आता था और उसी में हम लोग क्या करते थे बात भी करते थे बात करते वक्त जैसे ही आपने रिसीवर रखा तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता था इसी प्रकार डायलॉग कनेक्शन में जब इंटरनेट की हम लोग कनेक्टिविटी करते थे तो हमें सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से यानी जैसे आप जिस भी सर्विस प्रोवाइडर जैसे बी हुआ वोडाफोन हुआ जिसका भी आप डायलॉग कनेक्शन यूज कर रहे हैं उनकी तरफ से आपको एक यूजर आई पासवर्ड मिलता था उसी सिंगल लाइन केबल पर एक नया पासवर्ड क्रिएट कर दिया जाता था जिसकी वजह से होता क्या था उसमें नॉइज आ जाती थी और इंटरनेट की स्पीड जो है स्लो हो जाती थी जिसको जैसे उसमें स्पीड जो होती है छप्पन के की होती है मतलब एक ही सिंगल फेज चैनल पर आपका सारा कुछ चल रहा है फोन कॉल भी चल रहा है और इंटरनेट का कनेक्शन भी चल रहा है जिसकी वजह से डायलॉग कनेक्शन में प्रॉब्लम होता था स्पीड स्लो होती थी डेटा ट्रांसमिशन रेट भी स्लो होता था इसलिए उससे उभरने के लिए कुछ कनेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और डायलॉग कनेक्शन से हम लोग मूव किए किधर आई uh, की तरफ तो डायलॉग कनेक्शन का अगर हम बात करें डायलॉग कनेक्शन खाली सिंगल फोन लाइन पे चलता है उसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल लाइन फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर आपको एक यूजर आई पासवर्ड देता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं जब आप जब आप जब आप रिसीवर रखते हैं या डायलॉग कनेक्शन को जैसे आपने इंटरनेट का काम बंद किया लैपटॉप ऑफ किया तो वो कनेक्शन टूट जाता है फिर आपको क्रिएट करना पड़ता है यूजर आई पासवर्ड के थ्रू ठीक है तो इस चीज से निपटने के लिए और इसकी स्पीड भी स्लो होती है तो इस चीज से निपटने के लिए हम लोगों ने दूसरा कनेक्शन क्रिएट किया कौन सा था आईएसटीएन आईएसटीएन मतलब डायलॉग के बाद हम लोग किस पे चले आए आईएसटीएन मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जिसमें काम क्या होता है आईएसटीएन एक स्टैंडर्ड नेटवर्क था जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने वर्क किया डायलॉग कनेक्शन से थोड़ा सा हटके इसका इसका इस्तेमाल चैनल पे फ्रीक्वेंसी तो सेम थी फ्रीक्वेंसी सेम थी कॉपर वायर इसमें भी इस्तेमाल होता था सिंगल लाइन फेज पे इस्तेमाल होता था बस इसमें इंप्रूवमेंट क्या हुआ इंप्रूवमेंट ये हुआ कि इसमें कुछ चैनल का इस्तेमाल हुआ जिसको बी चैनल और डी चैनल दो चैनल इसमें आ गए बी चैनल और डी चैनल आई भी एक डिजिटल नेटवर्क है जिसमें Uh, क्या होता था बी का मतलब होता है बियर और डी का मतलब है डेटा मतलब बियर और डेटा नेटवर्क दो तरह से काम हुआ बी वाला जो हमने यूज किया तो बी चैनल आर यूज फॉर डेटा विच में इंक्लूड वॉइस यानी देखो बी चैनल का मतलब ये होता है कि जिसमें बी चैनल के माध्यम से आप वॉयस को भेज सकते हैं ठीक है और डी चैनल जो होता है वो सिग्नल को दर्शाता है दोनों में कॉमन डिफरेंस समझना क्या होता है कॉमन डिफरेंस ये होता है जैसे मान लो आप फोन uh, यूज करते हैं अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसमें सिग्नल आ रहा है कि नहीं जैसे सिग्नल आ रहा होता है यानी नेटवर्क ये जो टावर दिखाता है वो सिग्नल के लिए रिप्रेजेंट करता है तो वो जो चैनल काम करता है नेटवर्क के लिए फोन में सिग्नल है कि नहीं 
तो वो डी चैनल डिसाइड करता है बी चैनल क्या डिसाइड करता है बी चैनल के माध्यम से आप फोन के जरिए बातचीत कर पाते हैं मतलब आपकी अगर आवाज एक जगह से दूसरे जगह को जाती है तो वो कौन से चैनल के माध्यम से होता है बी चैनल तो जाहिर सी बात है कि बी चैनल चूंकि नॉइज और वॉयस को भेजता है इसलिए बी uh, चैनल की क्वालिटी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए उसकी स्पीड भी बेहतर होनी चाहिए डी चैनल का काम खाली सिग्नल को क्रिएट करना है न कि डेटा को भेजने का इसलिए बी चैनल का काम है बियर चैनल जो कनेक्शन को स्टेब्लिश करके उसमें वॉयस का ट्रांसफॉर्मेशन करता है डी चैनल का काम है सिग्नलिंग के पर्पज से और कंट्रोल करता है ये ठीक है तो आई की इंप्लीमेंटेशन दो प्रकार से किया गया एक बी आर आई यानी बेसिक रेट इंटरफेस दूसरा होता है पी आर आई ठीक है यानी प्राइमरी रेट इंटरफेस बी आर आई की बात हम करें तो सबसे पहले बी आर आई बेसिक रेट इंटरफेस ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रेट एक्सेस बी आर आई ये क्या करता है इसके अंदर दो बी चैनल हम रखते हैं जिसकी बैंडविथ चौसठ किलो बिट पर सेकेंड होती है एक बी चैनल जो होता है उसकी बैंडविथ कम से कम चौसठ किलो बिट पर सेकेंड होती है तो एक बी चैनल की अगर चौसठ है तो दो की कितनी होगी जाहिर सी बात है कि दो की उसकी डबल हो जाएगी यानी एक सौ अट्ठाईस किलो बिट पर सेकेंड या और जो हम लोग बी इस्तेमाल करते हैं बी जो इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ी सी स्पीड इसलिए स्लो हो जाती है क्योंकि उसमें दो बी चैनल इस्तेमाल होता है और एक डी चैनल इस्तेमाल होता है यानी डी चैनल की बैंड भी होती है 16 किलोबिट पर सेकेंड तो अब जो हमारा रेशियो है वॉयस को भेजने का बी चैनल के माध्यम से उसमें हमारे हम दो बी चैनल यूज करते हैं इसलिए चौसठ के बी की स्पीड से हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं उसमें स्पीड कितनी होती है सिक्सटी फोर और बैंडविथ यानी सिग्नल जो आता है वो कितने के बी पी एस पे आता है सिक्सटी किलोबिट पर सेकेंड मतलब इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है बेसिक रेट इंटरफेस में अगर इसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं हम बात कर रहे हैं पी आर आई की मतलब देखो इक्वेशन बनी है टूगेदर दीज थ्री चैनल कैन बी डेजिग्नेटेड एज टू बी प्लस डी 2b बी प्लस डी प्राइमरी रेट इंटरफेस में क्या होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रेट एक्सेस इसको पी आर ए भी बोलते हैं प्राइमरी रेट एक्सेस इसमें चैनल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है हर कंट्री अपने अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से पी आर आई को एक्सेस करता है जैसे कि अगर हम बात करें यूरोप की तो यूरोप कंटेंट्स अ ग्रेटर नंबर ऑफ बी चैनल एंड डी चैनल विथ अ बैंड विथ ऑफ सिक्सटी फोर किलो बिट पर सेकेंड मतलब बी चैनल की बैंड जैसे बात की गई सिक्सटी फोर किलो बिट पर सेकेंड होता है और डी चैनल की सिक्सटीन किलो बिट पर सेकेंड होता है तो जो यूरोप कंट्रीज है उसमें कितने पे इस्तेमाल होता है उसमें ज्यादा बैंड विथ इस्तेमाल होती है राधा देन जो नॉर्थ अमेरिका एंड जापान जैसी कंट्री है मतलब नॉर्थ अमेरिका और जापान में तेईस बी चैनल इस्तेमाल होता है और सिंगल डी चैनल एक डी चैनल और तेईस बी चैनल को इस्तेमाल किया जाता है विथ एन एग्रीगेट बिट रेट कितनी होती है 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड और इसको डिनोट करते हैं हम लोग टी से अच्छा ये सब जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम आपको ये इक्विलेंट करा रहे हैं कि बी जो होता है उसमें रेट चूंकि सिंगल हम लोग दो बी चैनल इस्तेमाल करते हैं और एक सिंगल डी चैनल इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बी बी चैनल का मतलब होता है वॉयस को भेजना और डी का मतलब होता है सिग्नल को कंट्रोल करना ठीक है यूरोप में अगर हम बात करें यूरोप कंट्रीज यूरोप में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इसमें थर्टी बी चैनल इस्तेमाल होता है पीआरआई में तीस बी चैनल और दो डी चैनल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी स्पीड कितनी होती है टू पॉइंट जीरो फोर एट मेगा बिट पर सेकेंड इसको हम डिनोट करते हैं इवन से मतलब इंडिया में इंटरनेट का रेट ज्यादा है बस अर्थे यूज करने पे के ऊपर है जैसे हम लोग पीआरआई में अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका रेशियो कहीं ज्यादा तगड़ा होगा जब हम लोग मॉडल खरीदने जाते हैं तो वहां इन सब बातों का इस्तेमाल किया जाता है कि मॉडल किस तरह का होगा लेकिन आई की टेक्नोलॉजी जो है बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल पुराने रेशियो पे होता था आज के डेट में हम लोग आई नेटवर्क नहीं पाएंगे कहीं भी क्योंकि थोड़ा सा स्पीड मॉडर्न लाइफ में बढ़ गई है लोगों को 
आ, सिर्फ इंटरनेट एक्सेस नहीं करना है डाउनलोड भी करना है अपलोड भी करना है वीडियो को देखना भी है वीडियो को शेयर भी करना है इसीलिए आई नेटवर्क को भी हम लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा नेटवर्क क्रिएट किया डायलॉग कनेक्शन क्रिएट किया डायलॉग कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने क्रिएट किया आई एस में दो इंटरफेस क्रिएट किए एक बी दूसरा पी आर का मतलब बेसिक जो आपका रेशियो है उसमें दो बी चैनल इस्तेमाल हुआ बी आर में बेसिक रेट इंटरफेस में और प्राइमरी रेट इंटरफेस ठीक है अब आई नेटवर्क से निकलकर हम लोग किसमें चले जा रहे हैं एक डी एस एल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन उसके बात करेंगे तो आइए उस पर भी देखते हैं क्या कंटेंट है डी एस एल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ओरिजिनली इसको क्या बोला जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लू तो दोस्तों अगर हम बात करें इस चीज की कि आई को क्यों पीछे छोड़ा गया क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते थे ठीक है और डायलॉग में क्या होता था बार बार मुझे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता था डीएसएल इन सबसे बेहतर निकला डीएसएल आज के डेट में हम लोग डीएसएल पे ही काम करते हैं लेकिन डीएसएल में भी कई कैटेगरीज हैं किस कैटेगरी पे काम करते हैं उसके लिए हम लोग अभी डीएसएल के क्लासिफिकेशन करेंगे फिलहाल ये जान लीजिए कि डीएसएल होता क्या है इसको जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है इसमें बस एक चीज मोटिव एक चीज और बढ़ा दी गई क्योंकि जो आई था वो सिंगल फ्रीक्वेंसी पे काम करता था उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी यूज होती थी डीएसएल में हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिए तीन तीन फ्रीक्वेंसी काम करने लगी मतलब टेलीफोन लाइन के लिए अलग फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर दी गई डेटा के देखो दो दो एक होता है डेटा को अपलोड करना दूसरा डाउनलोड करना तो इसमें तीन फ्रिक्वेंसी बना दी गई एक सिंगल चैनल में एक फ्रिक्वेंसी जो स्पेशली बना दिया गया किसके लिए टेलीफोन लाइन से बात करने के लिए दूसरी फ्रीक्वेंसी बना दी गई हमारे डाउनलोडिंग के लिए तीसरी फ्रीक्वेंसी बना दी गई अपलोडिंग के लिए तीन चीजों में डीएसएल को कैटेगराइज किया गया उसके लिए डिजि, आ, मतलब डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डीएसएल का इस्तेमाल होता है डिजिटल डेटा का मतलब समझते हो डेटा डिजिटल डेटा जैसे बातचीत वीडियो को शेयर करना फोन को फोन में कोई गाना शेयर करना ये सब डिजिटल डेटा है डौ, मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात नहीं की डिजिटल डेटा को शेयर करने के लिए हम लोग डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो इसको कितने भागों में कैटेगराइज किया गया सबसे पहले पहला भाग है आई डी एस एल देखो इसको कैसे कैटेगराइज किया उसकी समरी मैंने लिखा हुआ है डीएसएल और उसके टाइप डिस्क्रिप्शन डेटा रेट जिसको डेटा का रेट किस भी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पे डिस्टेंस की लिमिट कितने रेशियो में काम कर कितने डिस्टेंस में काम करता है एप्लीकेशन उसका यूज कहां कहां पे रहे तो सबसे पहला नेटवर्क है आई डी एस एल आई डी एस एल इसको इसका पूरा नाम आई एस डी एन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आई डी एस एल का मतलब क्या है आई एस डी एन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका रेट होता है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग किसमें स्पीड होती है एक सौ अट्ठाईस के बी पी एस और इसकी डिस्टेंस होती है चौबीस गेज का जो वायर होता है उस पर अट्ठारह हजार फिट तक इसकी लिमिट होती है डिस्टेंस इसकी कितनी होती है अट्ठारह हजार फिट तक सिमिलर टू द आई एस डी एन बी आर आई सर्विस बट डेटा ऑनली नो वॉयस ऑन द सेम लाइन मतलब आई डी एस एल में क्या प्रॉब्लम रही कि खाली इसमें डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है वॉयस का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है आप कुछ भी भेज सकते हैं लेकिन आवाज को नहीं भेज सकते थे इसलिए आई डी एस एल क्योंकि स्पीड बहुत स्लो थी ना एक सौ अट्ठाईस के बी पी एस पे आप क्या भेजेंगे इसलिए इसको थोड़ा सा एडवांस किया गया तो सी डी एस एल आया सी डी एस एल में कंज्यूमर डी एस एल फ्रॉम रॉकवेल ये कौन से इसको किसका पुराना था कंज्यूमर डीएसएल फ्रॉम रॉकवेल जैसे इसकी स्पीड एक सौ अट्ठाईस के बी पी एस से बढ़ा के क्या कर दे गई वन एम बी पी एस डाउन स्ट्रीम लेस अप स्ट्रीम मतलब इसमें अपलोडिंग की स्पीड जो सॉरी इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज करता है तो डाउनलोडिंग सबसे क्योंकि सबसे ज्यादा लोग डाउनलोड करते हैं अपलोड बहुत कम लोग करते हैं डाउनलोड करने की का रेशियो ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल डाउनलोडिंग में विश्वास रखते हैं इसलिए सी में डाउनलोडिंग की स्पीड बढ़ा दी गई यानी वन एम तक डाउनलोडिंग स्पीड कर दी गई और अपलोडिंग स्पीड घटा दी गई सेम चीज लिमिट इसकी 18,000 फीट ऑन 24 गेज वायर जो कॉपर वायर इस्तेमाल होती है वो जो सिंगल लाइन केबल आती है उसकी बात कर रहे हैं उसकी 18,000 फीट तक उसकी डिस्टेंस पर वो ये नेटवर्क काम कर सकता है इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है स्प्लिटरलेस होम एंड स्मॉल बिजनेस सर्विस छोटे जो, मतलब कम जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसका इस्तेमाल होता है जो वन एम तक की स्पीड पे काम हो जाता है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया गया 
फिर आया एच डी एस एल एच डी एस एल मतलब होता है हाई बिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हाई बिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया हुआ क्या स्पीड को बढ़ा के मतलब जिसमें हमारा वन एम बी पी एस उसमें डाउनलोडिंग स्पीड था इसमें क्या हो गया वन पॉइंट फाइव फोर फोर डुप्लेक्स ट्विस्ट वायर इस्तेमाल किया वहां अब तक हम लोगों ने सी डी एस एल में जो यूज किया वो सिंगल लाइन के बाद इस्तेमाल किए थे लेकिन एच डी एस एल में डबल यानी ट्विस्टेड पेयर लाइन इस्तेमाल हो रहा है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सी केबल इस्तेमाल हो रही है ट्विस्टेड पेयर यानी ट्विस्टेड पेयर का केबल केबल के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे केबल के बारे में मैंने बता रखा है ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया गया 1.544 Mbps की स्पीड दी गई और 2.048 Mbps डुप्लेक्स ऑन थ्री ट्विस्टेड पेयर लाइन मतलब अगर तीन ट्विस्टेड पेयर लाइन को बनाया गया तो उसमें स्पीड कितनी की, की गई 2.048 इसकी रेशियो बहुत अच्छा था 12000 हजार फिट तक ये 24 गेज के वायर पर काम करता था और ये T1 और E1 सर्विस बिटवीन सर्वर एंड फोन कंपनी और विद इन कंपनी वैन लैंड सर्वर एक्सेस ये थोड़ी सी उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया क्योंकि इसका बिट रेशियो ज्यादा था इसमें काम अच्छे से होता था डाउनलोडिंग स्पीड भी अच्छी थी फिलहाल डाउनलोडिंग इसमें रखी गई लेकिन अपलोडिंग यहाँ भी आ, उतनी अच्छी नहीं थी एच में भी फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एस डी पे एस डी जो था सीमेट्रिक डी इसमें देखो दोनों पर ध्यान दिया गया सीमेट्रिक डी में अपलोडिंग की स्पीड भी बढ़ा दी गई और डाउनलोडिंग की स्पीड भी बढ़ा दी गई सी में क्या हुआ अपलोडिंग की स्पीड भी बढ़ा रही बढ़ा दी गई और डाउनलोडिंग की स्पीड भी बढ़ाई गई एस डी एस एल में सिमेट्रिक डी एस एल जिसमें वन पॉइंट फाइव फोर फोर एम बी पी एस का डुप्लेक्स केबल लगाया गया और टू पॉइंट जीरो फोर एट एम बी पी एस का भी डुप्लेक्स केबल लगाया गया हाइट इसकी बारह हजार फीट और चौबीस गेज वायर पे इस्तेमाल होता था एकदम एच डी एस एल के कंपैरिजन में ठीक था लेकिन इसकी इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा थी और वर्क भी उससे कहीं गुना बेहतर था फिर आया ए डी एस एल ए डी एस एल में क्या था ए डी एस एल जो था आपका इसमें डिजिटल सब्सक्राइबर ये ये तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन था इसमें डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा है राधा देन उसकी स्पीड कम है अपलोडिंग की स्पीड इसमें कम है लेकिन जो एच डी एस एल है उसमें डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों बेहतर है अगर एच डी एस एल नेटवर्क यूज करेंगे तो दोनों की चीजें दोनों अच्छी मिलेगी आपको डाउनलोडिंग भी अच्छा मिलेगा और अपलोडिंग भी अच्छा मिलेगा लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाला नेटवर्क कौन सा है एडीएसएल आप कोई भी मॉडल खरीदेंगे उस पर देखिएगा लिखा होगा एडीएसएल ठीक है क्योंकि एडीएसएल में डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी मिल जाती है लगभग वन से सिक्स पॉइंट की स्पीड उसमें मिलती है डाउन स्ट्रीम में और डाउनलोडिंग स्पीड कितनी होती है 16 से 640 किलोबाइट पर सेकंड की अपलोडिंग स्पीड मिलती है इसमें इसका यूज लगभग सारी बड़ी कंपनीज करती है बिजनेस सेक्टर में होता है हर जगह पे एडीएसएल का इस्तेमाल किया जा सकता है फिर एक इस इससे थोड़ा सा बेहतर नेटवर्क कौन सा है वीडीएसएल वेरी हाई डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मतलब बारह से लेकर सबसे बढ़िया वीडीएसएल मिलेगा नहीं खोजने भी आएंगे इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है लेकिन नेटवर्क जैसे एटीएम वगैरह में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वेरी हाई डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन 12.9 से लेके बावन दशमलव आठ एम की डाउनलोडिंग स्पीड होती है और 1.5 से लेके 2.3 एमबीपीएस तक अपलोडिंग स्पीड होती है पैतालीस सौ फिट एट बारह मतलब लगभग लगभग पैतालीस सौ फिट तक की डिस्टेंस पर यह काम करता है जैस इसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल का भी इस्तेमाल होता है ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल पर कोटेड होती है सारे नेटवर्क को बारे में हमने पढ़ा कंफ्यूजन हमारा क्या था सबसे बेहतर लाइन अगर हम लोग कंफ्यूजन पे आते हैं तो ए का नेटवर्क बेहतर यूज होता है जो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला नेटवर्क है क्योंकि उसमें डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा होती है और अपलोडिंग स्पीड कम होती है लेकिन एच जो होता है उसमें सीमेट्रिक वाले में उसमें जो है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों बेहतर मिलता है तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में नेटवर्क के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे जिसमें हम लोगों ने कंक्लूजन पढ़ा कि हमारे पास सबसे पहले डायलॉग कनेक्शन आया डायलॉग कनेक्शन में यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता तो उसमें सिंगल लाइन केबल इस्तेमाल होती थी कॉपर की जिसमें क्या होता था एक ही फ्रिक्वेंसी पे वॉयस भी जाता था और डेटा भी भेज दिया जाता था स्पीड बहुत स्लो थी इसलिए स्पीड चौसठ के बी की लगभग आ गई 
फिर दूसरा हमारा आ गया आईएसडीएन आईएसडीएन की स्पीड 128 सौ पीएस तक पहुंचाई गई लेकिन उसमें भी वही सिस्टम था कि उसमें रेशियो कम था बस उसको चैनल में क्रिएट कर दिया गया बीआरआई और पीआरआई में बीआरआई में आपको दो चैनल और एक दो बीआर चैनल और एक सिंगल चैनल इस्तेमाल एक डेटा चैनल इस्तेमाल होता है और पीआरआई में आपको कंट्री के हिसाब से इस्तेमाल होता है लेकिन उन सबके बेहतर उन सब आई जो बहुत पुराना नेटवर्क हो गया था इससे बेहतर हट के हमारे पास कौन सा आया सब्सक्राइबर लिंक यानी जो हम लोग का डीएसएल नेटवर्क आया डीएसएल नेटवर्क को कई भागों में कैटेगराइज किया गया यो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जिसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोगों ने पूरे वीडियो में पढ़ा है अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो जाता है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें या फिर आप पर्सनली हमारे मेल पर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं तो आज की स्लाइड के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे नोटिफिकेशन को देखते रहिए अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको नोटिफिकेशन मिल गया होगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद